good morning today we are discussing about forest resources forest resources in the benefits indirect benefit indirect benefit and the course kind of like in the last time we were talking about so forest resources in a course in the class we will talk about what is forest resources ഏകദേശം എർത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഏരിയ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലോക ടോട്ടൽ എർത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഏകദേശം ഫോറസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ എക്കണോമിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളതെന്ന് ഇത് ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ടിംബർ അതായത് വുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫർണിച്ചേഴ്സ് ബോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ വുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് വുഡിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ നിന്നാണ് ഫ്യൂവൽ വുഡ് കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്നതാണ് ഫുഡ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ലീവ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിസലൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗംസ് ഓയിൽസ് മെഡിസിൻസ് ഹണി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നു അവൈലബിളായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ നേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് നേഴ്സ് കൂടുതലാവുകയും അവയിട്ട് കുറവും വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യും അതാണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ പെർമനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക വന വനനശീകരണം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കോസസ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക പല പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഫക്ട്സും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ റൂട്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ചെയ്യുക പെട്ടെന്നുള്ള ജനസംഖ്യാ വർധന ബന്ധമുണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വേണ്ടിയിരിക്കും അതേപോലെ പല റിസോഴ്സുകളും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഴ്സ് നഷ്ടം ഭവിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് കോസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി അത് മാറും അതായത് സാധാരണ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രീതി തന്നെ മാറിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കൃഷികൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലോട്ട് മാറി വരുന്ന തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അവരുടെ രീതി തന്നെ മാറിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് കയറിയിട്ട് വളരെയധികം ഫോറസ്റ്റുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക കത്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഷിഫ
population explosion sambhavi kumbandhundikum growing of food demand food inde demand vardikum adu pole thanne firewood inde demand vardikum adu pole thanne raw based raw materials for wood based industries adella vardikum idinella vendite valare adhigam forest gal nashpikapadunu growing food demand vardikumba agriculture purpose koodum adu pole thanne adinundu forest vadare adhigam nashpikapadum adhe pole firewood inde demand vardikumba forest nashpikapadum ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാംസ് ഹൈവേ പ്രൊജക്റ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് അതിന് എങ്ങനത്തെ വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഫോറസ്റ്റുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കോഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ മേന്മയുടെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് വളരെയധികം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ഗ്രാസിങ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ് അതായത് കാറ്റിൽസൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് വളരെയധികം ഓവർ ഗ്രാസിങ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ എന്താവും അത് കാരണമായിട്ട് സോയിൽ റോഷൻ അതായത് ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മരുഭൂമി ആയി തീരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നശിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് ഫോറസ്റ്റും പുല്ലുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് ഫ്ലഡ്സ് ഫ്ലഡ് സ്റ്റോംസ് ഹെവി വിൻഡ്സ് ലൈറ്റനിങ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്രയും കോസസാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഡിഫോറ ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നശിച്ചിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന എഫക്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സോയിൽ എറോഷൻ സോയിൽ എറോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ നശിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് സോയിൽ എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസേർട്സ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് വിൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞ് ട്രീസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ ഏരിയയിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് പുല്ലുകളും ഡിസ് ഇതായിട്ട് ഡിസേർട്സ് രൂപം രൂപപ്പെടുന്നതിനാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിസേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസേർട്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവുക കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളത് പിന്നെയും പിന്നെയും കൂടി കൂടി വരിക അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിസേ ഡിക്രീസിങ് റെയിൻഫാൾ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയും അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസിൻ റെയിൻഫോൾ സംഭവിക്കും അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് റെയിൻഫോൾ ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് നമുക്ക് ലോസ് ആയി പോകും അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് മാറും ഇതെങ്ങനെയാണ് റെയിൻഫോൾ കുറയുക അതേമാതിരി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുക അതായത് ചൂട് കൂടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിക്രി ലോവറിങ് ലോവറിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്താണെന്ന് പറയുക അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലെവലായിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ട്രീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലെവല് ലോവറിങ് താന്നു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറേ താഴെ നിന്നായിരിക്കും അതാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ ലോവറിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ എക്കണോമിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കപ്പോൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്കണോമിക്കൽ ലോസുകൾ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്ലോണയുടെ ലോസസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് എന്താവും നഷ്ടപ്പെടും എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുകളിൽ നിന്ന് പകരം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ചൂട് കൂടുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ അഫോറസ്റ്റേഷൻ അഫോറസ
എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് ലാൻഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വണ് കണ്ട്രോൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ സോയിൽ എറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻഫോൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഫോറസ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാംസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം ജീവി വൻ കാട്ടിൽ മനുഷ്യ വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് ആദിവാസികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡാംസ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റിവറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്താണ് ഒരു ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴയുടെ അക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ഡാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് വെള്ളം അവിടെ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന് ഈ നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വാട്ടർ നിൽക്കണോണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാമിസിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ നശിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒരുപാട് അവിടെ നിന്ന് ഫോസ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് അവിടെ നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം നിർബന്ധിതരാകുന്നു അവിടെ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോയി പോകണോണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഫോസ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് അതായത് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അതും ഷിഫ്റ്റ് ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വരുമെന്ന് സബ്മർജ്ഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ വരും ക്രോപ്സൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് ഡാം വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന റോഡുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോവുകയും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മനസ്സിലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ് കാണിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫൈൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റും എല്ലാവരും എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിലായിട്ട് ചുരുക്കുക കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തായാലും എല്ലാ പോയിൻറ്റും എല്ലാവരെ നോട്ടിലും കാണണം അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരും കേട്ടോ അയക്കണം എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അയക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാഫ് നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുക നോട്ട് എഴുതിയത് ഫുള്ള് ക്വസ്റ്റിനും എല്ലാവരും എഴുതുക വൃത്തിയാക്കി എഴുതുക സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ആക്കി തൊറ്റ ഫയലാക്കി അയച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എട